ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி ஃபரிஹா மேத்தமெட்டிக்ஸ் சேனலில் நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸில் நம்ம செட் ஆப்ரேஷன்ஸ் அப்படிங்கிற டாப்பிக்கை நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஸோ செட் ஆப்ரேஷன் அதில் என்னென்ன டாபிக்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு யூனிவர்சல் செட் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ யூனிவர்சல் செட் அப்படின்னா என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம ஒரு செட்டை பற்றி பேசுகிறோம் அப்படின்னா அந்த செட்டை பற்றி தான் எல்லாத்தையுமே குறிக்கும் அதுதான் யூனிவர்சல் செட் அப்படின்னு நம்மளுக்கு சொல்லுவோம் ஸோ யூனிவர்சல் செட் அப்படின்றது தான் இருக்கிறதுலேயே நம்மளுக்கு பெரிய செட் ஸோ ஃபுல் எல்லா செட்டையுமே கவர் பண்ணுறது தான் யூனிவர்சல் செட் ஸோ இந்த யூனிவர்சல் செட் எப்படி டினோட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி யூ சிம்பிள் போட்டிருந்தா அதுதான் நம்மளுக்கு யூனிவர்சல் செட் சரியா இப்போ எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இஃப் வி டிஸ்கஸ் அபவுட் த எலிமெண்ட்ஸ் இன் நேச்சுரல் நம்பர் இப்போ நேச்சுரல் நம்பரை பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா யூனிவர்சல் செட் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா U is a set of all natural numbers. அதில் இருக்க எல்லா நேச்சுரல் நம்பர்ஸையும் குறிக்கிறது தான் நம்மளுக்கு யூனிவர்சல் செட் ஓகே இப்போ அதே மாதிரி ஏவோட வேல்யூ நம்ம ஏர்த் மாஸ் ஜூபிட்டர் ஸோ இந்த ஏர்த் மாஸ் ஜூபிட்டர் என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளானட்ஸ் இன் சோலார் சிஸ்டம் ஸோ இந்த பிளானட்ஸ் ஆஃப் சோலார் சிஸ்டமில் இருக்கிற எல்லா பிளானட்ஸையும் குறிக்கிறது தான் நம்மளுக்கு யூனிவர்சல் செட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு கிளியர் ஆகிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ யூனிவர்சல் செட்னா என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விச் கண்டெயின்ஸ் ஆல் த எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆல் த செட்ஸ் அண்டர் கன்சிடர் காம்ப்ளிமெண்ட் ஆஃப் அ செட் The complement of a set A is a set of all elements of U. So, complement அப்படின்னா என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா the set of all elements of U that are not in A. So, A-வை தவிர்த்து இப்போ A, A complement அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை எப்படி டினோட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏக்கு மேலே ஒரு குட்டியாக கூடு இல்லைனா ஏக்கு மேலே ஒரு குட்டியாக சி மாதிரி போடுவாங்க இதுதான் ஏ காம்ப்ளிமெண்ட் ஸோ இந்த ஏ காம்ப்ளிமெண்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏ போர்ஷனை தவிர்த்து மித்தே மித்த இருக்கிற எல்லாமே நம்மளுக்கு ஷேட் பண்ணுறதோ மித்த எல்லாத்தையும் குறிக்கிறது தான் நம்மளுக்கு வந்து ஏ காம்ப்ளிமெண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சரியா இப்போ அதில் வந்து எப்படி எழுதியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு யூ ஆனால் எக்ஸ் ட்ரெஸ் நாட் பிலாங்ஸ் டு ஏ ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு ஏ காம்ப்ளிமெண்ட்டுடைய இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து மேபி ஒன் மார்க்கில் கூட வரலாம் ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க ஏ ஏக்கு மேலே ஒரு குட்டியாக கோடு போட்டிருப்பாங்க எக்ஸாமில் இந்த சிம்பிளாக யூஸ் பண்ணியும் ஃபைன் இப்படி பண்ண சொல்லுவாங்க அதாவது ஏ ஏ காம்ப்ளிமெண்ட் ஃபைன் பண்ணுங்கள் எப்படியும் கேட்கலாம் இல்லைனா இப்படியும் கேட்பாங்க சரியா ஸோ எப்படி கொடுத்தாலுமே நம்ம ஒரே இது தான் ஸோ இதனுடைய ஃபார்ம்லாம் என்னதுன்னா யூ மைனஸ் ஏ ஸோ யூவில் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வெண்டைகிராமில் சொல்கிறாங்க இப்போ ஏ ஏன்னா நம்ம எப்படி ஷேட் பண்ணுவோம் ஏவை மட்டும் நம்ம ஷேட் பண்ணுவோம் ஆனால் ஏ காம்ப்ளிமெண்ட்னா நம்ம இந்த ஃபுல் யூனியன் செட்லேருந்து ஏவுக்கு மட்டும் கலர் பண்ணக்கூடாது அதாவது ஏவை மட்டும் மைனஸ் பண்ணிடணும் யூலேருந்து யூனா என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபுல் போர்ஷனை ஷேட் பண்ணுறது தான் யூ ஸோ இந்த யூலேருந்து ஏக்கு மட்டும் நம்ம கலர் பண்ணலை அப்படின்னா அதுதான் நம்மளுக்கு ஏ காம்ப்ளிமெண்ட் ஓகே ஸோ ஏக்கு வெளியில் இருக்க எல்லாமே நம்மளுக்கு ஏ காம்ப்ளிமெண்ட் ஸோ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா யூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆல் பாய்ஸ் இன் அ கிளாஸ் ஸோ ஒரு கிளாஸில் இருக்க எல்லா பாய்ஸையும் குறிக்குது யூ ஸோ ஏ அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா பாய்ஸ் ஹூ ப்ளே கிரிக்கெட் கிரிக்கெட் மட்டும் விளையாடுறவங்க இப்போ பாய்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ அப்போ ஏ காம்ப்ளிமெண்ட் என்னவாக இருக்கும் ஏலேருந்து அவுட்டர் ஸோ பாய்ஸ் கிரிக்கெட் விளையாடாதவங்க தான் நம்மளுக்கு ஏ காம்ப்ளிமெண்ட் ஸோ பாய்ஸ் ஹூ டு நாட் ப்ளே கிரிக்கெட் தான் நம்மளுக்கு ஏ காம்ப்ளிமெண்ட்டாக கிடைக்கும் ஓகே இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிளை வச்சா நல்லா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கலாம் இப்போது எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் நைன் இஃப் யூ இஸ் ஈக்குவல் டூ அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நம்மளுக்கு சர்டைன் செட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி ஏன்னு சொல்லிவிட்டு நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஏ காம்ப்ளிமெண்ட் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஏக்கு மேலே டேஷும் கொடுக்கலாம் ஏக்கு மேலே சியும் கொடுக்கலாம் எப்படி கொடுத்தாலும் நம்ம ஒரே மாதிரி தான் ஃபைன் பண்ணணும் ஸோ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்போது நம்மளுக்கு யூவோட வேல்யூ எழுதிட்டோம் ஏவோட வேல்யூ எழுதிட்டோம் ஸோ ஏ காம்ப்ளிமெண்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு யூ மைனஸ் ஏ ஸோ யூவிலேருந்து ஏவோட வேல்யூஸ் ஏதாவது இருந்தால் அதை நம்ம தூக்கிடணும் ஸோ மைனஸ் பண்ணிடணும் சி இருக்குது ஸோ நம்ம இங்கே சி
அதாவது ஏ காம்ப்ளிமெண்ட்டுக்கு இன்னொரு காம்ப்ளிமெண்ட் இருந்தால் அதோட அதனுடைய வேல்யூ வந்து நம்மளுக்கு ஏன் தான் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் யூனியன் செட்டை காம்ப்ளிமெண்ட் எடுத்தால் நம்மளுக்கு நல் செட் கிடைக்கும் ஏன்னா யூனியன் செட்டை மொத்தமாக நம்ம தூக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு நல் செட்டு தான் ஸோ இப்போது நல் செட்டுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட் எடுத்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு யூனியன் கிடைக்கும் அதாவது யூனியனுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட் எடுத்தால் நம்மளுக்கு நல் செட்டு ஸோ நல் செட்டுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட் எடுத்தால் யூனியன் ஸோ இது தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏவே நம்ம டபுள் டைம்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் எடுத்தால் நம்மளுக்கு ஏவே தான் கிடைக்கும் இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் டாபிக் பார்ப்போம் யூனியன் ஆஃப் டூ செட்ஸ் இப்போ ரெண்டு செட்டுடைய யூனியனை பற்றி பேச போகிறோம் ஸோ இது என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஏ யூனியன் பி ஓகே ஏ யூனியன் பி அப்படின்னா என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதை வந்து நம்ம ரெண்டு செட்டையும் மர்ஜ் பண்ணி எழுதுவோம் அதாவது த யூனியன் ஆஃப் டூ செட்ஸ் ஏ அண்ட் பி இஸ் அ செட் ஆஃப் ஆல் எலிமெண்ட்ஸ் விச் ஆர் ஏதர் இன் ஏ ஆர் இன் பி ஆர் இன் போத் ஸோ ஏல இருக்கதும் பியில் இருக்கதும் ரெண்டுத்தில் இருக்கதும் ஸோ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து எழுதுறதுக்கு பேர் தான் யூனியன் ஆஃப் டூ செட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இதை சிம்பிள் வயசில் நம்மளுக்கு இப்படி குறிக்கலாம் ஸோ எக்ஸ் சச் தேட் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஏ ஆர் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு பி அப்படின்னு நம்மளுக்கு சொல்கிறாங்க ஸோ இதையும் நல்லா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு இப்போ த யூனியன் ஆஃப் டூ செட்டை வெண்டைகிராமில் எப்படி ரிப்ரஸண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத பாருங்கள் த செட் ஏ அண்ட் பி ஹாவ் காமன் எலிமெண்ட்ஸ் ஓகே இது வந்து காமனாக நம்மளுக்கு எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கிறத வந்து நம்ம ஏவையும் பியும் சேர்த்து கலெக்ட் பண்ணுறோம் இங்கே வந்து நம்மளுக்கு டிஸ்ஜாயிண்ட்டாக இருக்கிறது இது வந்து டிஸ்ஜாயிண்ட்டாக இருந்தாலும் நம்மளுக்கு ஏவையும் பியும் சேர்த்து கலெக்ட் பண்ணுறது தான் நம்மளுக்கு யூனியன் ஆஃப் டூ செட்ஸ் ஸோ இது ஒரு டைப் ஆஃப் செட்டு இது ஒரு டைப் ஆஃப் செட்டு இது ஸோ இங்கே ஒரு நோட் இருக்குது இந்த நோட்டையும் நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சரியா இதிலிருந்தும் நம்மளுக்கு மேபி ஒன் மார்க்ஸ் வரலாம் இல்லை ஏதாவது சம்மில் இது கூட கேட்கலாம் ஸோ இதை நம்ம நோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு டாபிக் பார்க்கலாம் எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் டென் ஸோ என்ன கொஷின் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இஃப் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க பியோட வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க ஏ யூனியன் பி நம்மளுக்கு ஃபைன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஏவையும் பியும் நம்ம ரிப்பீட் ஆகாமல் சேர்த்து எழுதணும் அதாவது ஏவோட வேல்யூ பியோட வேல்யூ ஸோ ஏவில் நம்மளுக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ இருக்குது சிக்ஸ் இருக்குது ஸோ ஒன் டூ சிக்ஸ் எழுதிட்டோம் ஸோ பியில் பார்த்தீங்கன்னா அகெயின் டூ இருக்குது ஸோ ரெண்டு வாட்டி டூ எழுதக்கூடாது ஸோ ரிப்பீட் பண்ணாமல் ஆல்ரெடி டூ எழுதிட்டோம் ஸோ அந்த டூவை விட்டுட்டு த்ரீ ஃபோர் மட்டும் நம்ம எழுதுகிறோம் ஸோ மொத்தமாக அந்த செட்டை ஃபுல்லாக எழுதணும் ரிப்பீட் பண்ணாமல் எழுதணும் அவ்வளோதான் இதுதான் ஏ யூனியன் பி நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் லெவன் ஒன் பாயிண்ட் லெவனில் என்ன கொஷின் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இஃப் பி இஸ் ஈக்குவல் டு எம் கமா என் கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு எம் ஐ ஜே ரிப்ரஸன்ட் பி அண்ட் கியூ இன் வென் டயக்ராம் ஸோ வென் டயக்ராமில் நம்ம ரிப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் ஃபைண்ட் பி யூனியன் கியூ வந்து நம்மளுக்கு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு சர்க்கிள் நம்ம எடுத்திருக்கோம் ஸோ யூனியன் அப்படின்றதுனால நம்ம ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து எழுத போகிறோம் முதல்ல நம்ம பியில் இருக்கிறத மார்க் பண்ணிக்கலாம் கியூவில் இருக்கிறத மார்க் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த ரெண்டுத்துடைய இன்டர்செக்ஷன் அதாவது ஏ அதாவது பி இன்டர்செக்ஷன் கியூ அப்படின்னா ரெண்டுத்துலேயுமே காமனாக என்ன எலிமெண்ட் இருக்குது ஒரே மாதிரி இருக்குது இது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு எம் மட்டும்தான் ஸோ எம்மை வந்து இந்த இன்டர்செக்ஷன் பார்ட்டில் வந்து நம்ம எம் எழுதணும் ஸோ எம் எழுதின பிறகு பேலன்ஸ் பியில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா என் இருக்குது ஸோ அதை வந்து அவுட்டரில் எழுதணும் ஸோ அதே மாதிரி எம் எழுதிட்டு இங்கே பேலன்ஸ் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஐஜே இருக்குது ஸோ ஐஜேவை அவுட்டரில் எழுதணும் ஸோ இந்த எம்ன்றது ரெண்டு எலிமெண்ட்லேயும் காமன் ஸோ காமன் பாட்டில் வந்து நம்ம இந்த எம்மை எழுதணும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இந்த மாதிரி கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது நம்ம படித்த மாதிரி கண்டுபிடிச்சா நம்மளுக்கு பி யூனியன் கியூக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டையும் ரிப்பீட்டட் ஆகாமல் சேர்த்து எழுதுனா நம்மளுக்கு இந்த ஆன்சர் கிடைக்கும் சரியா அவ்வளோதான் இப்போது நம்ம இன்டர்செக்ஷன் பற்றி பார்க்க போகிறோம் போன சமயில் நான் சொன்ன மாதிரி தான் இன்டர்செக்ஷன் அப்படின்னா அந்த சென்டரில் இருக்க ரெண்டுத்துலேயும் காமனான எலிமெண்ட்ஸ் அதாவது ஏலையும் பிலையும் காமனான இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸ் தான் நம்மளுக்கு இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் டூ சைட்ஸ் ஸோ ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி அப்படின்னா என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஏ அண்ட் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு பி ஸோ இதை டயக்ராமில் நம்ம ரெப்ரஸண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்ன
இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் டுவெல் பார்க்கலாம் ஒன் பாயிண்ட் டுவெலில் பார்த்தீங்கன்னா லேட் ஏ ஏவோட வேல்யூ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா எக்ஸ் சிச் தட் எக்ஸ் இஸ் அண்ட் ஈவன் நேச்சுரல் நம்பர் ஸோ எக்ஸ்ன்றது வந்து ஈவன் நேச்சுரல் நம்பர் ஓகே இப்போது ஒன் இஸ் லெஸ் தென் எக்ஸ் இஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு டுவெல் அப்படின்னு நம்மளுக்கு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த ஒன்லேருந்து பன்னெண்டு வரைக்கும் அதாவது ஒன்றுக்கு அடுத்த நம்பர் லெஸ் தென் மட்டும்தான் கொடுத்துருக்கனால அடுத்த நம்பர் டூலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ டூலேருந்து டுவெல் வரைக்கும் நம்ம ஈவன் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் ஸோ நேச்சுரல் நம்பர்ஸ்னால் என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ எக்ஸெட்ரா அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் ஸோ இதில் ஈவன் நம்பர்ஸ் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட்லான் தான் நம்மளுக்கு ஈவன் வரும் ஸோ எது வரைக்கும் முடிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் வரைக்கும் முடிக்கணும் ஏன்னா இங்கே வந்து லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு டுவெல்னு நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இங்கே ஈக்குவல் டு டுவெல் வந்திருக்கனால நம்ம டுவெல் வரைக்கும் முடிக்கணும் ஸோ டூலேருந்து நம்ம டுவெல் வரைக்கும் எழுதுகிறோம் எழுது நம்ம பிறகு நம்ம பிஏ பார்க்கலாம் பி என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் இஸ் அ மல்டிபிள் ஆஃப் த்ரீ ஸோ இது வந்து த்ரீ டேபிள்ஸில் வரும் மல்டிபிள் ஆஃப் த்ரீனா த்ரீ சிக்ஸ் நைன் டுவெல் அந்த மாதிரி ஸோ எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு நேச்சுரல் நம்பர் சொல்லியிருக்காங்க இங்கேயும் அதே மாதிரி எக்ஸ் இஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு டுவெல்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ எதுலேருந்து மல்டிபிள் ஆஃப் த்ரீனா எதுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் நம்மளுக்கு டேரெக்டாகவே தெரியும் த்ரீலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ த்ரீல ஆரம்பித்து டுவெல் வரைக்கும் நம்ம த்ரீ டேபிள்ஸை எழுதணும் ஸோ த்ரீ சிக்ஸ் நைன் டுவெலோட நம்ம நிறுத்திடணும் ஓகே இப்போ நம்ம என்ன ஃபைன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி ஸோ ஏக்கும் பிக்கும் காமனாக இருக்க எலிமெண்ட்ஸ் இன்டர்செக்ஷன் அப்படின்னா காமன் ஸோ காமனாக என்ன எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது இன்டர்செக்ஷனுடைய சிம்பிள் வந்து இது தான் ஸோ காமனாக என்ன எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் அண்ட் டுவெல் தான் நம்மளுக்கு ரெண்டுத்துலேயும் ஏலேயும் வந்திருக்கு பிலேயும் வந்திருக்கு ஸோ ஏ இன்டர்செக்ஷன் பியோட வேல்யூ சிக்ஸ் கமா டுவெல் இப்போது எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் தேர்ட்டீன் பாருங்கள் ஒன் பாயிண்ட் தேர்ட் தேர்ட்டீனில் இஃப் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ கமா த்ரீ சியோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா எம்டி செட் எதுவுமே கிடையாது ஸோ ஏ இன்டர்செக்ஷன் சி இதில் நம்ம பண்ணும்போது நம்மளுக்கு அகெயின் என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு எம்டி செட் தான் கிடைக்கும் ஓகே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டாபிக் நம்மளுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் டூ செட்ஸ் ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் டூ செட்னால் என்னது டிஃப்ரென்ஸ்னால் என்னது என்னது அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு மைனஸ் அப்படின்றத நம்மளுக்கு மைண்டில் வரணும் ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ இந்த டிஃப்ரென்ஸை எப்படி டினோட் பண்ணுவாங்க அதாவது ஏ மைனஸ் பி எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி டினோட் பண்ணுவாங்க இல்லைனா ஏ பக்கத்தில் ஒரு கோடு போட்டு பின்னு கூட நம்மளுக்கு சொல்லுவாங்க ஸோ எப்படி கொடுத்தாலுமே நம்மளுக்கு ஏ மைனஸ் பி தான் ஸோ இதை எப்படி ரீட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பி அப்படின்னு நம்ம ரீட் பண்ணணும் ஸோ இந்த ஏ மைனஸ் பி அப்படின்னா என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஏ எக்ஸ் டஸ் நாட் பிலாங்ஸ் டு பி அதே மாதிரி பி மைனஸ் ஏனா ஒய் பிலாங்ஸ் டு பி ஒய் டஸ் நாட் பிலாங்ஸ் டு ஏ ஸோ இப்படி தான் நம்மளுக்கு ரிப்ரஸன்ட் பண்ணுவாங்க அடுத்தது நம்ம வெண்டைகிராமில் எப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்போது வெண்டைகிராமில் ஏ மைனஸ் பி அப்படின்னா ஏ ஃபுல் டேர்மில் ஏவை மட்டும்தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் ஸோ பி வர இந்த போர்ஷனை கூட நம்ம எடுத்துக்கக்கூடாது ஏன்னா இதில் பி ஜாயிண்ட் ஆகிறனால நம்ம இந்த போர்ஷனை கூட எடுக்கக்கூடாது ஸோ ஏவை மட்டும் கலர் பண்ணணும் அடுத்தது பி மைனஸ் ஏ அப்படின்னா பியில் இந்த போர்ஷன் மட்டும்தான் ஒன்லி பி சரியா இதுதான் நம்மளுக்கு பி மைனஸ் ஏவாக இருக்கும் ஸோ பியிலிருந்து இதுதான் ஃபுல் பி ஃபுல் பியிலிருந்து நம்ம இந்த போர்ஷனை மட்டும் சென்டர் போர்ஷனை மட்டும் அதாவது இன்டர்செக்ஷன் போர்ஷனை மட்டும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் பி மைனஸ் ஏ அடுத்தது ஏ மைனஸ் பி ஸோ இதை நம்ம இப்படி கூட எழுதலாம் இது வந்து டிஸ்ஜாயிண்டாக இருக்கும்போது நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி வரும் ஸோ ஏ மைனஸ் பினா ஏ இதுதான் ஃபுல் ஏ செட்டு இது பி செட் அப்படின்னா ரெண்டுத்தையும் கலர் பண்ணியிருக்க சமயத்தில் ஏ மைனஸ் பி பண்ண சொன்னாங்கன்னா நம்ம பிக்கு மட்டும் கலர் பண்ணாமல் ஏக்கு மட்டும் கலர் பண்ணணும் இப்போது எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர்டீன் இஃப் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்க பின்னும் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஏ மைனஸ் பி கேட்டிருக்காங்க சரியா இப்போ ஏலேருந்து பிவை பிஏ மைனஸ் பண்ணணும் ஸோ ஏலேருந்து பிஏ மைனஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் அப்படின்னு பாருங்கள் ஸோ ஏவோட வேல்யூ இது பியோட வேல்யூ இது ஸோ இதில் எது காமனாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் அண்ட் ஃபோர் ரெண்டுத்துலேயும் வந்திருக்கு ஸோ இந்த ஒன் அண்ட் ஃபோர் இது ரெண்டுத்தைய
difference of sets so symmetric difference of set அப்படினா இது எப்படி டிநோட் பண்ணுவாங்கனா a இந்த மாதிரி டெல்டா சிம்பல் மாதிரி போட்டுட்டு b னு சொல்வாங்க so the symmetric difference அப்படினா என்னதுனா a b பண்ணிட்டு b a வ தனியா கண்டுபிடிச்சிட்டு ரெண்டுத்துக்கும் நம்ம அதாவது யூனி யூனியன் எடுக்கணும் அதுதான் நமக்கு a symmetric b சரியா symmetric difference அப்படி நம்ம சொல்லுவோம் சோ இத எப்படி டிநோட் பண்றாங்க அப்படி பார்த்தீனா x belongs to a minus b x belongs to b minus a நடுல r போடணும் சரியா இப்போ एग्जांपल 1.15 பாருங்க a ஓட வேல்யூ கொடுத்திருக்காங்க b ஓட வேல்யூ கொடுத்திருக்காங்க a க்கு நம்ம symmetric difference b கண்டுபிடிக்கணும் சோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இதனுடைய ஃபார்முலா என்னது அப்படி பார்த்தீனா இதுதான் இதனுடைய ஃபார்முலா சோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம a minus b தனியா கண்டுபிடிச்சிட்டோம் b minus a தனியா கண்டுபிடிச்சிட்டோம் சோ ரெண்டுதேயும் சேர்த்து யூனியன் எடுக்கறோம் யூனியன் எடுத்தா ரெண்டுதேயும் சேர்த்து ரிப்பீட்டட் ஆகாம எழுதணும் சோ எழுதினா நமக்கு a symmetric difference b வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ நமக்கு இந்த a symmetric டிஃப்ரென்ஸ் பி ஏ வந்து நம்ம வென் டயக்ராமில் ரிப்ரஸன்ட் பண்ணணும் ஸோ இதனுடைய ஃபார்முலா வந்து இது சரியா இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி பண்ண போகிறோம் முதல்ல ஏ மைனஸ் பி நம்ம ஃபைன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஏலேருந்து பிவை பிஏ தூக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஏக்கு மட்டும் கலர் அடிக்கணும் ஸோ அதுதான் ஏ மைனஸ் பி அப்புறம் பிக்கு மட்டும் கலர் அடிக்கணும் ஏ உடைய போர்ஷன் வரவே கூடாது பிக்குள்ள ஸோ இந்த இதுவும் ஏ உடைய போர்ஷன் தான் ஸோ இந்த போர்ஷன் நம்ம பிலேருந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு பிஏ மட்டும் கலர் அடிக்கிறோம் ஸோ இது வந்து பி மைனஸ் ஏ ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஏ மைனஸ் பி பி மைனஸ் ஏ ரெண்டையும் சேர்த்து கலர் அடிக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டயக்ராமை இந்த டயக்ராமை அப்படியே இதில் காப்பி பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி இந்த டயக்ராமை நம்ம இதில் காப்பி பண்ணணும் ஸோ ரெண்டு டயக்ராமே நம்ம காப்பி பண்ண பிறகு அந்த டயக்ராமை பார்த்தா நம்மளுக்கு இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ இது தான் ஏ மைனஸ் பி யூனியன் பி மைனஸ் ஏ ஸோ ரெண்டு டயக்ராமையும் சேர்த்து காப்பி பண்ணுறது தான் நம்மளுக்கு யூனியன் ஓகே ஸோ இங்கேயும் ஒரு நோட் இருக்குது இந்த நோட்டையும் நம்ம நோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ டிஸ்ஜாயிண்ட் செட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் டிஸ்ஜாயிண்ட் அப்படின்னா ஏக்கும் பிக்கும் எந்த ஜாயிண்ட்டுமே இருக்காது ஸோ அதுதான் டிஸ்ஜாயிண்ட்டு ஸோ இதில் நம்மளுக்கு காமன் எலிமெண்ட்ஸும் இருக்காது அதாவது காமன் இப்போ நம்மளுக்கு ரெண்டு சர்க்கிள் இப்படி ஜாயிண்ட்டாக இருந்தால் தான் நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல காமன் வரும் காமனாக ஏதாவது வரும் இந்த இடத்துல ஸோ இங்கே வந்து நம்ம ஜாயிண்ட்டே ஆகலை ஸோ இதில் காமன் எலிமெண்ட்ஸ் வராது ஸோ இதை இன் அதர் வேர்ட்ஸ் எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி இதுதான் இன்டர்செக்ஷன் பார்ட்டு சரியா இந்த இன்டர்செக்ஷன் பார்ட் வந்து இதில் வந்து நல் செட்டாக மட்டும்தான் இருக்கும் ஏன்னா இது டிஸ்ட் ஜாயிண்ட் ஸோ இந்த பாஷ் இந்த போர்ஷனே இல்லை அப்படின்னா நம்மளுக்கு இன்டர்செக்ஷனே நம்மளுக்கு இருக்காது ஓகே ஏ எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் செவன்டீனில் வெரிஃபை வெதர் ஏ ஏவோட வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க பியோட வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க ஆர் டிஸ்ஜாயிண்ட்டாக அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம டிஸ்ஜாயிண்ட்டான்னு கேட்டால் இன்டர்செக்ஷன் கண்டுபிடிக்கணும் இன்டர்செக்ஷன் நம்மளுக்கு எம்டியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து டிஸ்ஜாயிண்ட் இப்போது இதில் நம்மளுக்கு ஒரு நோட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த நோட்டில் இன்டர்செக்ஷனில் அட்லீஸ்ட் ஏதாவது ஒரு எலிமெண்ட்டாவது இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் ஓவர் லேப்பிங் செட் ஓகே ஸோ இங்கே எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் எயிட்டீன் ஸோ எயிட்டீனில் நம்மளுக்கு ஒரு வெண்டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க இந்த வெண்டயக்ராமை யூஸ் பண்ணி நம்ம கொடுத்துருக்க செவன் சப்டிவிஷனே நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சப்டிவிஷனில் ஏ ஏவோட ஏல என்னென்ன எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ என்னென்ன எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஏல மட்டும் தான் பார்க்கணும் ஸோ ஏல மட்டும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னென்ன எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஐ இந்த எலிமெண்ட் அதாவது ஏ ஐ யூ அப்புறம் இ ஓ ஸோ இது எல்லாமே ஏ மொத்தமாக ஏ ஸோ ஏல இருக்க எலிமெண்ட்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஐ யூ இ ஓ ஸோ இதெல்லாம் ஏவுடைய எலிமெண்ட் ஓகேவா அதே மாதிரி நம்மளுக்கு கிடச்சிச்சா நெக்ஸ்ட்டு பி ஸோ பி பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுதான் பி உடைய ரவுண்டு ஸோ இந்த ரவுண்டுக்குள்ளே என்னென்ன இருக்குதோ அதை தான் நான் எழுதணும் ஸோ பியோட ஆன்சர்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த நாலு எலிமெண்ட்ஸ் அதாவது பிசிஇஓ ஸோ அதுதான் பியோட வேல்யூ ஸோ இதுவும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு ஏ மைனஸ் பி ஸோ ஏ மைனஸ் பி அப்படின்னா என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏலேருந்து பிஏ மைனஸ் பண்ணிடணும் ஸோ இதுதான் ஏ உடைய ரவுண்டு ஸோ இது வந்து பிஏடைய ரவுண்டு சரியா இதில் வந்து பிஏடைய ரவுண்டு இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு ஜாயிண்ட் ஆகுது ஸோ இந்த எலிமெண்ட்ஸை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடணும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு பேலன்ஸ் என்னென்ன எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏஐயு
Next, B minus A. B minus A na, it is B oda value. So, B oda round A round in the touch of in the part. So, in the part remove panerno. Remove panna, namaka B and C matana kadiko. So, it is B minus A oda value. Ipo namasana madri B C kadichurka. Ipo A complement. A complement na so U minus A. So U abdina the full set da U namalka. So in the set till A A wa matta na remove panerno. So A remove panram dina in the full la illa theme remove panerno. A wa. So A wa full la remove panna balance ena rikarin patina B C. So next B complement patina U minus B. So B in radida. So, in the full U in the, in the B A minus panirno. So, this minus panna in the part the remove panirno. So, balance A, I, U, D, G. Okay, wow. Next, in the universal set. So, in the universal set, we will do all the So, one element is all the elements. So, that is the universal set. Okay, va? Okay, va? All elements are normal. Example 1.19. Draw a Venn diagram similar to one at the side and shaded the region representing the following sides. So, kudurthir kada nama shade panano. So, first nama le kena kudurthir kanga mrein patinge na. Ye complement vande kanda bdi ke sulir kanga. So, ye complement na yena dabrein patinge na u minus ye. So, na inge kudurthir ka in the diagram le vande na ongol ke sulra. So, u minus ye na idu fulla me nama le ke u in the box. So, in the rectangle shape le ke ella me ulle ke ella me nama le ke u. So, in the u le vande ye part matra nama remove panite balance circa part that is the outer part we will make color ready so in the full color ready so we will make color b a is set we will color so a we will make color so 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 we will make u minus a ok so that is what we will make Next, pathina, A minus B whole complement. So, first, we will A minus B. Kandabudikino. So, we will A minus B first. That is the value. So, in the value, we will So, universal set. We will add the color. We will add the color. We will add the color. So, this is the A minus B whole complement. First, A minus B. That is the portion. We will remove the A minus b whole complement and the formula na u minus a minus b seriya idu da namalukku formula so a minus b kandu pidichittu u full ah and the full value la irundhu a minus b ah mattum nama remove pannirnom adhaadha alichirnom andha color ah so next a union b the whole complement ipo idhula u minus a union b so first nama a union b ah vandu kandupidichukonu so a union b na a kum b kum seethu color adikano so u la irundhu indha a union b nama remove pannano appadina indha color adichirukka portion ah ange color adikka koodadhu adukku velila irukka ellathukum color adikano so idhu da u minus a union b Next video, we will see exercise 1.3. If you have any doubts, please comment in the comment section. If you like this video, please like and share. Thanks for watching.